हेलो माय नेम इज श्री श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग सो आज मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहा हूँ अपने जो मेरे टीचिंग लाइन में हुए जो कि मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग से बताया है और बहुत लोगों को पता भी है बात कि कुछ टाइम पहले मैं एक प्राइवेट कॉलेज में फिल्म मेकिंग का टीचर था वहाँ पर मैं स्क्रीन राइटिंग तो कभी डायरेक्शन तो कभी मार्केटिंग पढ़ाता था एंड काफ़ी तीन चार सब्जेक्ट्स मुझे दिए गए थे जो पढ़ाने के लिए एंड uh, uh, मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छा टीचर हूँ या ख़राब टीचर हूँ क्योंकि उससे पहले मेरा टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं जो भी टीचिंग एक्सपीरियंसेस था वो uh, उन टीचरों से आया था जिनके साथ मैंने पढ़ाई करी है और जिनको मैंने देखा है टीचिंग करते हुए और बाकी पिक्चरें देख के जो सीखा था उससे मैंने पढ़ाने की कोशिश करी सो पर्सनली आई बिलीव दैट आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर मैंने हालांकि उससे पहले बहुत सारे सेशंस और बहुत सारी क्लासेस ऐसे ली हैं रैंडमली मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके पर वो सिंगल क्लासेस होती थी ऐसे रैंडमली मतलब आपने जाके कहीं पे भी क्लास ले ली या फिर आपको किसी सेमिनार के लिए बुलाया गया तो वहाँ बोलना अलग होता है क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही बार बोलना होता है और उसका इफेक्ट क्लास के एंड में पता चल जाता है पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक सिलेबस ख़त्म करना पड़ता है छः महीने आपको बच्चों को सिखाना पड़ता है और वहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी सो so, टीचिंग लाइन में क्या क्या गलतियाँ करी मैंने मैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी तो मैं जब गया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं तो मेरा जो रवैया था बच्चों को लेकर वो ये था कि बच्चों को दोस्त बनाते हैं और उसके बाद आप उनको थोड़ा सा पढ़ाओ तो मे भी उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगेगा जो कि मुझे लगता था कि टीचरों को मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए तो मैंने भी वैसे ही कोशिश करी वैसे ही इंसान वैसे ही टीचर बनने की कोशिश करी जैसा कि आ, मुझे लगता है कि टीचर को होना चाहिए जैसा कि आप लोग कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया को देखते होंगे जिसका कल मैंने रिव्यू भी किया था तो जीतू भैया को देख के ना हर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा टीचर होना चाहिए जो आपको मदद करे जो आपको मोटिवेट करे जो अच्छे से बात करे आपको कभी डांटे नहीं आपको कभी मारे नहीं आपको सारी चीज़ें प्यार से एक्सप्लेन करे एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन करे आ, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी फिल्म लाइन में जिसमें अच्छे टीचर अच्छे मेंटर मिलते हैं और मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे अच्छे टीचर्स आए थे जो अच्छे मेंटर थे तो मैंने भी वैसे ही कोशिश करी बनने की पर सच्चाई ये है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं देखना सुनना जानना वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती हैं तो मैंने तीन चार मैथड्स ट्राई किए बच्चों को पढ़ाने की और कोई भी मैथड वर्क नहीं कर रहा था और सही से वर्क नहीं कर रहा था मतलब कि मुझे मैं मैं कई बार फर्स्ट्रेट हो जाता था कि मतलब कि जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं और कई बार मैंने अपने आप को गिल्ट में लेके चला गया कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ या ऐसा कुछ है और मैं पूरी मेहनत करता था कोशिश करता था कि कुछ नया कुछ करने की कोशिश करूँ धीमे धीमे मेरा भी मोटिवेशन लूज़ होता चला गया क्योंकि जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करता था उसके रिजल्ट नहीं आते थे एंड नो मैटर वॉट आई डू आई कुडेंट गेट स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन टू डूइंग द थिंग्स डेट आई वॉन्टेड एम टू डू एंड टू स्टडी वॉट दे वॉन्ट टू स्टडी और एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि सिर्फ मेरी अकेले की गलती नहीं है बच्चे भी बहुत हाई होप्स और ओवर एम्बिशंस लेके बैठे हैं बहुत सारी एम्बिशंस लेके बैठे हैं जिसकी वजह से उनको भी जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो उनको एक कोई सीक्रेट मेथड चाहिए उनको कोई अमृत मंथन चाहिए जिससे उनको तुरंत सक्सेस मिल जाए तुरंत बहुत ज़रा मेहनत ना करनी पड़े तो आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे फिल्म स्कूल्स जो मैंने देखे हैं वहाँ बच्चे फिल्में ही नहीं देखते हैं किताबें ही नहीं पढ़ते हैं दो चीज़ें जो आर्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं जो ज़रूरी है इस फील्ड में रह करना आप किसी और फील्ड में जाते हो तो शायद आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े या फिर फिल्में देखने की ज़रूरत ना पड़े पर यहाँ तो काम ही वही है ना मतलब आपको रीडिंग करनी है स्क्रीन पे लिखने हैं तो स्क्रीन पे लिखना पर, पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको किताबों पढ़नी सीखनी पड़ेंगी कि किस तरह की स्टोरीज़ होती हैं आपको स्टोरी लिखनी है आपको स्टोरी बतानी है तो आपको विजुलाइजेशन अच्छा करना पड़ेगा तो वो इनएविटेबल है उसका कोई एस्केप नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जीतू भैया हैं कोटा फैक्ट्री में तो वो बड़ी मदद करते हैं पर एक्चुअली वो रियल लाइफ में वर्क नहीं करता है रियल लाइफ में दो टीचर आपके पास होते हैं एक टीचर बहुत बदतमीज़ होता है और वो आपको पढ़ाता है होमवर्क देता है चेक करता है डांटता है और ओवर द टाइम अगर आप देखोगे तो मतलब अगर बहुत ही कम दायरे में टाइम में देखोगे तो जीतू भैया अच्छे लगेंगे और वो टीचर जो आपको डांटता है आपको स्ट्रिक्ट रखता है आपके होमवर्क चेक करता है आपके असाइनमेंट्स चेक करता है और उसके बेसिस आपको सज़ा देता है पनिशमेंट देता है और वो पनिशमेंट बहुत हार्श होती है पर ओवर द टाइम जब आप देखोगे तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी पर अगर आपके पास जीतू भैया जैसा टीचर है जो बहुत अच्छा मेंटर है जो आपको हमेशा हेल्प करता है जो दोस्त की तरह रहता है तो ओवर द टाइम हो सकता है उस टाइम में आपको बहुत अच्छा लगेगा एक बंदा है जो मुझे मदद कर रहा है पर जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो बिल्क
जरा सा प्रॉब्लम हुआ आप जीतू भैया के पास पहुंच गए जरा सा प्रॉब्लम हुआ आपने गूगल कर लिया जरा सा प्रॉब्लम हुआ आपने वो सोल्यूशन देख लिया आपने कभी उसको सीख नहीं किया तो आपका जो दिमाग है वो कभी विकसित ही नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम से लड़ने के लिए और जरा सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इरीटेट हो जाओगे एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग आधे बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो गूगल है उनके पास वो कोई भी चीज़ गूगल में जाके देख लेते हैं और उनको उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती जैसे आज से पचास साठ साल पहले अगर किसी को कुछ देखना होता था तो उसको लाइब्रेरी जाना पड़ता था लाइब्रेरी में ऐसा नहीं था कि तुरंत वो किताब मिल जाती थी आपको बहुत सारी किताबों में से वो एक किताब चूज़ करनी पड़ती थी या फिर आप पाँच छः किताबें पढ़ते थे तब जाके आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता था अब ऐसा नहीं है अब चीज़ें बहुत ही इजी हो गई हैं बहुत ही सिस्टमेटिक हो गई हैं बहुत आसानी से आपको सोल्यूशन मिल जाता है जिसकी वजह से अंदर से लड़ने की कैपेबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो चीज़ें हमको बताई जाती हैं और जो चीज़ें एक्चुअली में होती हैं जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ उसके पीछे बहुत डिफरेंस है पनिशमेंट इज़ नेसेसरी मतलब पनिशमेंट देना चाहिए और मैंने बीच में जब मैं पढ़ाता था बच्चों को तो बीच में मैंने स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करी पर फिर कॉलेज के मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट मत हो क्योंकि अगेन प्राइवेट कॉलेज है बच्चे नाराज़ हो जाते हैं छोड़ के जा सकते हैं एंड ये भी आश्चर्य की बात थी कि बच्चे नाराज़ हो जाते थे वहाँ पर मतलब टीचर अगर उनसे स्ट्रिक्ट हो जाए तो वो नाराज़ हो जाते थे ये भी मैंने देखा ये अजीब सी चीज़ थी पर खैर मेरा भी टेम्परामेंट बहुत बार चेंज हुआ उसमें कि कई बार मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ कई बार नाराज़ हो रहा हूँ कई बार फिर अच्छे से बात कर रहा हूँ तो वो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें तो मैं टोटली अपनी गलती मानता हूँ इसमें कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं उस हिसाब से उनके साथ उस तरह से डील नहीं कर पाया वॉज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू टीच स्टूडेंट्स एंड आई पर्सनली बिलीव आई वॉज नॉट अ वेरी गुड टीचर एंड ओवर द टाइम आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स फॉर अ टीचर टू बी वेरी पोलाइट and uh, to be very nice to them and if you keep answering their questions they will have more questions and they will never go out and seek the answers wo aapke paas aake un chote chote sawalon ka jawab dete rahenge jaise ki mere subscribers bhi hain dimag mein koi cheez kaun thi mera number pada hua hai pichle wale videos mein usse dekhte hain mujhe call karte hain aur aise sawal poochte hain jo itni bekoofi ke hote hain ki aap kai baar sochte ho ki iska jawab main doon kaise kyunki ye to obvious cheez hai na ki aapke dimag mein apne aap aa jana chahiye iska solution par nahi aata hai kyun kyunki aap samajhna nahi chahte ho aap sochna nahi chahte ho aap usko seekh nahi karna chahte ho jaise ki बाइबल में भी लिखा है कि वंस यू इफ यू सीक यू विल फाइंड बट इफ यू आर नॉट सीकिंग यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट इफ यू हैव समवन हु विल टेल यू द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस ऑल द टाइम यू विल नेवर बी बिल टू फाइंड इट और हमारे साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम में से कोई भी रिस्क फ्री नहीं होना चाहता हम में से कोई मेहनत नहीं करना चाहता वी जस्ट वॉन्ट के अरे यार इतनी दस किताबें पढ़ने से क्या होगा कोई एक किताब कुछ हमें बता दे जो पढ़ के हम सक्सेसफुल हो जाएं पर जब आप प्रॉब्लम सीख करते हो और वो दस किताबें पढ़ते हो तो हो सकता है किसी एक किताब में आपका सोल्यूशन हो पर उस चक्कर में आप वो दस किताबें पढ़ लेते हो जिससे आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाती है तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जब आंसर सीख करते हो तो वो जो जर्नी है प्रॉब्लम से आंसर तक की वो सीख करने की जो जर्नी है वहाँ पर जो चीज़ें आप सीखते हो वो उस आंसर से भी बड़ी हो जाती हैं आपको ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो आपने जो आप सर्च भी नहीं करना चाहते थे जो आप ढूंढना भी नहीं चाहते थे सो so, वो एक जो एबिलिटी है वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होनी चाहिए और मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरी गलती थी और एक दो टीचरों से मैंने वो सीखा भी था मैं एडवाइस भी लेता था सो देवर लाइक कि बच्चों से अच्छे से बिहेव करो अच्छे से करो बच्चे बहुत शिकायत कर देते हैं और बी नाइस टू दैम मतलब बेसिकली बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना वो अटेंशन क्रेव करते हैं तो मैं भी वैसे ही हो गया था कि अच्छा लगता था कि बच्चे तारीफ़ करते हैं तो बहुत सारे बच्चे तारीफ़ करते थे बुराइयाँ भी करते होंगे पीठ पीछे पर तारीफ़ें करते थे तो ऐसे और भी टीचर्स थे जो बच्चों की तारीफ करते थे जो बच्चे उनकी तारीफ़ करते थे एंड वाई बच्चे क्यों तारीफ़ करते थे उनकी क्योंकि वो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे वो उनको असाइनमेंट नहीं देंगे उनको नंबर अच्छे दे देंगे जो कि हर मैं भी करता था बच्चों को अच्छे नंबर देता था इवन जब वो डिज़र्व भी नहीं करते थे तो वो शायद मुझे लगता है कि वो गलत चीज़ थी मुझे नहीं करनी चाहिए थी बट एट दैट टाइम आई वाज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड आई वाज लाइक कि यार चलो बच्चों को पास करो ख़त्म करो क्योंकि दे डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन सिनेमा सो ऐसा मुझे एट टाइम्स लगता था बट द थिंग इज़ दैट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू वाई इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू बिकॉज जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे बच्चे के साथ बच्चे को नहीं पता हो बस किसी भी बच्चे को मतलब ये कहते हैं ना कि अट्ठारह साल के बाद बच्चे को अपना डिसीजन लेने दो आजकल के जो ये पल्प जनरेशन है जिसमें छोड़ देते हैं बच्चे को तीन साल के बच्चे को भी डिसीजन लेना ले अपना डिसीजन लेना आना चाहिए हर बच्चा अपना डिसीजन ले उसको क्या करना है लाइफ में बहुत ही बेवकूफ़ी की चीज़ है मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इंटरफेयर करना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को खुला नहीं छोड़ देना चाहिए कि जो बच्चे बेचा बेटा
और हमेशा वर्क करती रही है तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं क्या नहीं करती हैं आज से एक जनरेशन पहले हमारे जो फादर थे उनके जो फादर थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी मतलब एक बेटा अपने बाप की आँख में डाल के भी नहीं देख सकता था और आज यू वाला कल्चर आ रहा है जहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी और बहुत सारे फैमिलीज़ भी हैं ऐसे जहाँ पे बेटा अपने बाप को फर्स्ट नेम से बुलाता है राजीव कैसे हो माँ को फर्स्ट नेम से बुलाता है मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है कुछ नहीं है आप कह सकते हो कि मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ वो मेरी थोड़ी कंजर्वेटिव थिंकिंग है बट मैं आपको जो बता रहा हूँ ट्रस्ट मी ऑन दिस ये साइंटिफिक थिंकिंग है और दिस इज़ एंड वो चीज़ इतने सालों से चल रही थी उसके पीछे कोई रीज़न था पर अमेरिकन सिविलाइजेशन ने आके हम लोग को बर्बाद करना शुरू कर दिया हम उनको फॉलो करने लगे और वो हमको फॉलो करते हैं बेसिकली वो उनको लगता है कि हमारा सिविलाइजेशन ज़्यादा एंशेंट है ज़्यादा अच्छा है हमें लगता है कि उनका सिविलाइजेशन ज़्यादा अच्छा है इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम है पर फ्रीडम इन इट सेल्फ इज़ नथिंग इफ़ यू गिव फ्रीडम टू एवरी वन फॉर एवरी थिंग सो कभी भी कोई सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती देर हैज़ टू बी सम रेस्ट्रिक्शन देर हैज़ टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट जो कि अभी है बट आई थिंक देर हैज़ टू बी अ स्ट्रिक्ट थिंग तो एक अच्छे टीचर के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है दैट ही डजेंट केयर वॉट स्टूडेंट्स थिंक अबाउट हेम एंड ही हैज़ टू बी वेरी 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 ट्रूथफुल टू दैम वेरी फ्रेंक टू दैम जो कि मैं अपने वीडियोज़ में कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता सकूँ जो मुझे लगता है जिसे सुन के आप इम्प्रेस तो नहीं होंगे और शायद मेरे व्यूज़ भी नहीं बढ़ेंगे कि मैं आपको तरीके बताऊँ कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा होगा बहुत सारे चैनल्स हैं जो बताते रहते हैं सारी चीज़ें और मैं देखता हूँ कई बार लोग मुझे लिंक सेंड कर देते हैं सर ये वाला वीडियो देखो इसमें उन्होंने सोल्यूशन बताया ये सोल्यूशन सही है कि गलत है अब मैं उनको क्या बताऊँ उस चीज़ के बारे में मैं किसी और चैनल की बुराई नहीं करना चाहता पर क्या है कि वो लोग सपने दिखाते हैं और वो चीज़ पब्लिक देखना चाहती है सी इट्स केस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो चीज़ बिकती है वो ही बेची जाती है तो लोगों को सपने देखना अच्छा लगता है उनको शॉर्टकट सुनने अच्छे लगते हैं उनको एक हार्डवर्क वाले मेथड अच्छे नहीं लगते जो कि मैं अक्सर बताता हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा आपके साथ ऐसा हो सकता है आपको हो सकता है बहुत लंबा दस साल लग जाए आप सक्सेसफुल होने में वो सुनना उनको अच्छा लगता है उनको चाहिए कि मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊँ कि मुंबई जाएँ और छः महीने में सक्सेसफुल हो जाएँ दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन उनको ऐसा लगता है कि वो फिल्में भी ना देखें डायरेक्टर फिल्म की किताबें भी ना पढ़ें और सीधे मुंबई जाएँ और शाहरुख खान के साथ काम करने लग जाएँ या बड़े एक्टर बन जाएँ या सीधे राजकुमार रानी उनको साइन कर लें ऐसा कोई ट्रिक उनको बता दूँ पर ऐसी कोई ट्रिक है नहीं और किसी को बताई भी नहीं आ सकती है और ज़्यादातर लोग जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं उनको मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मतलब कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और उनका भविष्य है ही नहीं वहाँ पर मतलब वहाँ पर अगर आप मुंबई जाओगे तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत बुक्स रीड करते हैं बहुत फिल्में देखते हैं बहुत रिसर्च करते हैं बहुत मेहनत करते हैं परफेक्शन पे काम करते हैं एडवर्टाइजिंग में आप जाओगे और फिल्म मेकिंग में जाओगे जब आप छः छः महीने का अपनी प्रोडक्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा एक एक चीज़ पे, एक एक शॉट पे लोग कितनी मेहनत करते हैं एक एक सीन पर कितना डिस्कशन होता है तब जाके अच्छी फिल्में बनती हैं ऐसे नहीं होता फिवलसली आप सेट पर गए जाके कुछ भी आपने शूट करना शुरू कर दिया दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सो In the end, I would just like to say that uh, I learned a lot while teaching students. One of the things was that uh, I chose the wrong way. I shouldn't have been very lenient and polite to the students because I think that would have harmed them more. And I know few teachers who are very strict with their students, who don't care about the students in the sense that they care about the students, but they don't show it. They don't care about their opinions, what they think about them. They have to give them punishment. They have to give them tough assignments. They don't give them marks. They fail them. एंड वैन दे फेल दैम एक और चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि अगर बच्चों को फेल कर दो तो बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं ये एक अजीब सी चीज़ है पर वो भी शॉर्ट टर्म ही है मतलब शॉर्ट टर्म आपको बुरा लगता है कि बच्चों को आपने फेल कर दिया तो उनको बुरा लगा पर वो उनके लिए नेसेसरी है वो उनके लिए ज़रूरी है बच्चों को जब बच्चे जब फेल होते हैं देन दे स्टार्ट थिंकिंग देन दे स्टार्ट थिंकिंग दैट दे हैव टू डू मोर बट इफ़ यू पास दैम विदाउट दैम मेकिंग एन एनी एफर्ट तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल पर पहुँच जाता है उनको लगता है पास तो हो ही जाएंगे सो so, वो गलती नहीं करनी चाहिए तो वो मैंने करी थी वो नहीं करनी चाहिए थी कि मैं थोड़ा लीनियंट था और स्ट्रिक्ट वैसे हो भी नहीं सकते थे वहाँ पे क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता तो मुझे अपना एटीट्यूड स्ट्रिक्ट होने के बाद स्ट्रिक्ट से वापस लीनियंट करना पड़ा एंड दैट दैट इज़ द थिंग बट द थिंग इज़ अगर आपके पास कभी चॉइस हो ऐसे दो लोगों को पिक करने की जिसमें से एक बहुत स्ट्रिक्ट है बट ही हैज़ द नॉलेज एंड दूसरा बहुत अच्छा है और आपके हर सवाल का जवाब देता है एंड इज़ वेरी नाइस टू यू पिक द फर्स्ट वन बिकॉज द सेकेंड वन इज़ गोइंग टू मेक यूर पैरासाइट यू विल नेवर लर्न एनी थिंग विद हेम वो सुनने में अच्छा लगता है देखने
स्ट्रिक्टनेस के साथ चीज़ें सिखाता है और पनिश भी करता है और नो स्टूडेंट शुड टेक एन ऑफेंस टूअर्स जो स्टूडेंट ऑफेंस लेते हैं वो कभी नहीं सीख सकते अगर तीस स्टूडेंट्स को एक टीचर लेता है और उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टली काम करता है और उसमें सिर्फ पांच स्टूडेंट ही रह जाते हैं पच्चीस छोड़ के चले जाते हैं डजेंट मैटर वो पांच स्टूडेंट भी सक्सेसफुल हो जाएंगे पर एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें एक बहुत अच्छा टीचर है जो आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देता है ही विल नेवर ही कैन नेवर हेल्प यू लॉन्गर इन द लाइफ बिकॉज यू विल ऑलवेज भी सीकिंग हिज ओपिनियन आप कॉलेज छोड़ भी दोगे आप उस टीचर को छोड़ भी दोगे तीन साल बाद भी आपको लगेगा यार ऐसा कोई और बंदा होता सो वी यू विल ऑलवेज भी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल आप हमेशा हेल्प सीक करते रहोगे लोगों से कि यार कोई आता जो मुझे हेल्प कर देता कोई आता है जो मुझे हेल्प कर देता यू विल ऑलवेज यू विल डेवलप दैट एटीट्यूड जहाँ पर आप दूसरों से हेल्प एक्सपेक्ट करते रहोगे जिंदगी भर सो लीव दैट टीचर हु हेल्प्स यू अलॉट एंड पिक दैट टीचर हु डजेंट हेल्प यू बट गिव्स यू कट टू कट आंसर एंड इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट गाय and trust me it will make a huge difference to your life so yahan pe main apna video band karta hu aur i hope ki maine honestly aapko bahut si cheeze batayi hu jo aapko help kare agar aapko lagta hai video acha hai to please like share subscribe kariye agar nahi lagta hai to bhi comment karke mujhe bataiye kya acha nahi laga aur keep sharing my videos thank you